temos uma convidada especial do outro lado, ela é a Ana Marta Castelo Branco, ela é uma Mandela Washington Fellow, é bolseira do programa Sim, criado é... pelos Estados Unidos para jovens líderes africanos. Sim, é um programa que destaca os jovens que nos seus países de toda a África trabalham em várias áreas, desde o empreendedorismo à área de negócios, neste caso concreto, aqueles que fazem ativismo social e também político e também fazem a gestão pública, que vem para os Estados Exatamente. Unidos, trocar as suas experiências e também beber da experiência americana nessas diferentes áreas. E, aliás, é um espaço também de interação que muitas vezes não acontece em África. Eles vêm à América, encontram-se e criam laços e vendem as suas ideias também. Mas, Ana, fala-nos desta, de, desta tua paixão uh, pelos quitutes da terra e como é que isso te traz aos Estados Unidos. Então, eu, este projeto é meu e da minha mãe, então estamos com ele mais ou menos há dois anos e meio e ela sempre foi uma cozinheira de, de mão cheia e começou por se fazer os gindungos e logo damos conta que havia uma abertura no mercado para mais quitutes, então desenvolvemos o que normalmente víamos tão corrente a voz fazerem ou serem mesmo vendidos no mercado mais informal e decidimos embalar. Uh, muitos eu confesso que nem sabia, por exemplo, eu, a minha que fufutila já foi com leite nido, né? leite em pó, então já não apanhei a, a que fufutila com a ginguba moída, então o hum, que é isto? Uh, mas pronto, mas depois quando lançamos os produtos, muita gente, ah, a minha avó fazia isso. Eu, infelizmente, não conhecia a minha avó materna, né, que era angolana, então já não apanhei essa, uh, esses mimos. Uh, e depois, pronto, o mercado teve uma boa aceitação, gostou de tudo, de qualidade, de preço, de, de embalagem e pronto. Uh, cá estou eu nos Estados Unidos depois, uh, três anos candidatei-me para apoiá ali uma amiga que, que me falou do programa, que é uma uma, foi uma iniciativa de, do, do antigo presidente para poder entrar, um, como é que posso dizer, quer ajudar e promover futuros jovens líderes africanos, visto que agora os países africanos estão assim no, no olho como futuro investimento, então, é uma maneira também de, de troca de experiências e de, de várias coisas. Mas o engraçado é que eu cá estou a ter mais experiência, como tu disse, até como abocado, uh, com mais países africanos. É porque nós, às vezes, uh, estamos tão fechados nos nossos próprios problemas e ou então ficamos mais atentos ao que se, que se passa em outros continentes, que nos esquecemos um bocado do nosso. Então, está a ser bem interessante... Uh, Pronto. Do ponto de vista do negócio, uh, o que é que uh, sentes que já aprendeste com uh, este programa? É assim, do ponto de vista de negócios, nós estamos, até agora, estamos a ter aulas, portanto, uh, comecei com um programa que eles têm cá na Universidade de Iowa, que é The Venture Business School, portanto, foi uma injeção rápida de, de, de como criar uma empresa ou de como, seguindo esses esses códigos básicos, como é que posso, podes implementar. Para a semana vamos começar a fazer visitas de estudo a, a empresas já, já feitas. Já temos vários tidos, vários restaurantes, vários restaurantes não, vários jantares com futuros ou possíveis parceiros, portanto pessoas ou que estejam interessadas em negócio, pessoas que já estejam a fazer cá negócio ou que só estejam mesmo interessados em conhecer mais do que é que se faz por lá. Portanto, em, em termos de negócio é mais isso, troca só de, de conhecimento. Olha, para um moçambicano que não faz ideia, uh, e, e já agora também para os outros africanos que estão uh, a interagir aí contigo, que não faz ideia do que é, que é uma kitaba, o que é, que é uma kifufutila, o que é, que é um miconde. O miconde, vou, vou já dizer aqui que o miconde vai aos mais recônditos cantos da minha infância e de todo o meu ser, uh, é, porque não, havia, não há melhor do que o da minha avó. Pois <risos> Não há nunca. <risos> Mas um, o Amâncio está aqui cheio de dúvidas. O que é que é o quê? O que é que é o Kifufutila? Por exemplo, a Kifufutila é o que nós uh, chamamos farinha de pau, né? que é a farinha de mandioca 
que é torrada e moída, basicamente, uh, com jinguba crua, uh, moída, jinguba torrada moída e açúcar, tudo ah, misturado. Então, há pessoas que gostam muito, eu como só, não, só o conheci há pouco tempo, não é assim o meu favorito, o meu favorito é o pé de moleque, que é jinguba torrada com açúcar, é bem bom, bem calórico, mas bem bom. É assim tipo um nogá, é um caramelo yeah, de jinguba. É um eu, eu creio que o Ahmad Rehan, que nos segue é, na cala, pode também nos trazer, através do Facebook, os nomes é, da região norte de Moçambique, mas pelo que percebi, o que foi futila é uma coisa que é equivalente para a região do sul de Moçambique ao lifete ou a chicaba, que é uma pasta que é feita... Uh... Não, não é pasta. Mas não é pasta. Não, não, não é, pasta. é pasta, pode é ser seco. pasta. É seco. É seco. É seco. Sabe? É... Como é que eu explico isto? Eu já percebi. É uh, já percebi. É, é, é como se fosse em pó. É, é, em, pó, é uh, em pó, mas também fazem, há uma versão moçambicana que fazem em pasta, okay. que é o, a, a mistura do... do, do... Do, Interessante. Do, do... Deixar uma pontar já. Exatamente. No... Eu, acho, eu acho que, que, que a Ana Marta. Se calhar Ana podemos Marta fazer vai... aqui um intercâmbio. Exato, a Ana Marta vai, <risos> vai aplicar ali uns quitutes internacionais, <risos> africanos. E ligado a isso, e ligado a isso, se calhar, Mayra, uh, quando. A grande aqui nos Estados Unidos, e acho que a, a nossa amiga já viu também na, nas lojas, há muitos produtos, por exemplo, da região latina, que são produtos bem locais e que beneficiam é uh, uh, do, mercado, do mercado americano, que é vasto. Mas também sabe-se que a iniciativa Goa, que ajuda os países africanos a colocarem os seus produtos neste mercado que é vasto, se calhar esta vinda aos Estados Unidos pode abrir espaço para começar a pensar em colocar estes produtos, se forem elegíveis e cumprirem com as regras para o mercado americano, que também tem a sua audiência, o seu, o seu público, nesse caso. Já que, pensou nisso? Que, exato. O que é que parece? Um, pois, isso está nos nossos planos, só que nós agora estamos a atravessar um momento um bocado... um bocado por causa de, de, de diversos problemas económicos que estamos a passar. Então temos algum problema de, de consistência, por exemplo, de embalagens. Então precisamos de, de ultrapassar isso para assim conseguirmos ver um mercado internacional para termos uma marca, uma marca uniforme e customizada. Porque senão estou a vender hoje produtos amarelos, depois já, já não tenho os mesmos, os mesmos, o mesmo packing e depois assim fica complicado. Mas com certeza é um passo que nós estamos interessados e queremos, até porque, como disseste bem, Uh, há tanto, tanta uh, curiosidade e já o mercado latino já está tão... E mesmo muitos países africanos já têm os seus produtos bem lançados, portanto Angola também quer estar uh, nessa, nessa corrida. Vamos ver se conseguimos uh, ultrapassar certos problemas que temos e assim... Pronto, o mais rápido possível estaremos também aí. Vocês em Washington já podem ir ao supermercado e olha, isto daqui é angolano. Anda Marta. Anda olha, Marta. Antes de nos despedirmos, a conversa está muito boa, mas temos mesmo que nos despedir dentro de oh. pouco tempo. <risos> Diz-me uma coisa, os colegas aí no Iowa já provaram alguma coisa da terra, alguma gastronomia angolana? Já provaram, uh, não com a Marta, porque eu quando, quando vim para cá uh, fiquei com medo de, da fronteira, como dizem que é sempre tudo tão complicado, então eu disse, ok, não, não vou arriscar passar imenso tempo, mas fiz uma moamba de jinguba, né? porque aqui tem tanta, tem tanta amendoim, manteiga de amendoim, uhum. então e deliciaram-se e obviamente que passado um bocado só queriam dormir e tipo, todos... <risos> Com uma boa furjada. Foi, então foi bom. Então, e também descobrimos um mercado africano aqui. Não é? Porque o africano está sempre à procura de, do seu mercado com as suas coisinhas. E em todo o sítio tem realmente um. Então facilita matar um bocado as saudades de, de casa. Então, e já vi que há saudades. Ana, nós aguardamos uh, pela tua visita a Washington. Eu espero Sim. que possamos... Estarei aí dia, acho que a partir do dia 4. Ok, portanto, próximo mês. No próximo mês, 4, mês. 4, 4, daqui a um mês, não é? É um mês. 4 de agosto. Uh, nós aguardamos a visita da Ana e de todos os outros colegas. Uh, vamos querer saber mais o que experiências é, é que... Uh, 
vão tendo durante este tempo todo. Obrigada, Ana. Uma dica que é interessante é dizer que na página, da, na página da Ana tem, por exemplo, duas receitas que dá para experimentar no, num feriado como este, que é moamba de galinha e também a carne seca com muteta. Muito bem, obrigada, obrigada. Ana. Bom, bom feriado. Obrigada, bom feriado para vocês.